Oi gente, eu sou a Ju e hoje estou aqui para abrir umas caixinhas junto com você. Nesse vídeo eu vou fazer um book haul barra unboxing, mostrar para vocês tudo que chegou no mês de setembro, mas abrindo junto com vocês. Então, o que chegou no começo do mês eu não abri até agora para poder mostrar para vocês, tá? Não tem tanta coisa assim, mas são coisas bem legais. Alguns eu tenho certeza do que tem dentro, outros não tenho tanta certeza. E a gente vai abrir junto essas caixinhas. Uma das coisas que chegou para mim no mês de setembro, né, foi uma compra que eu fiz que foi a coleção As Crônicas de Nárnia, e já tem vídeo no canal exclusivo com esse unboxing, mostrando pra vocês em detalhes, né, a coleção, tá bem legal o vídeo. Vou deixar aqui nos cards e vou deixar aqui embaixo também no box de informações. E daqui a alguns dias vai ter um sorteio também lá no Instagram, então se você ainda não me segue lá no Instagram, clica aqui embaixo pra você seguir e ficar por dentro. Então vamos abrir essas caixinhas. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês eu recebi da Fernanda Negri. Esse eu recebi ainda hoje, né, eu acabei de pegar ele, vou abrir pra mostrar pra vocês. E dentro dessa primeira caixinha, então, tinha o marcador do Velha Gata, da Fernanda Negri. Uma eco bag super bonitinha, olha que gracinha aqui, tem a, a imagem da gatinha. E embrulhado nesse papelzinho, oi! Eu amei essa capa, achei ela lindíssima. E o Velha Gata vai contar a história da Dora. A Dora é uma moça que acabou de terminar um relacionamento, a namorada decidiu dar um tempo. Ela foi afastada de um projeto importante que ela estava participando e ela está prestes a completar 30 anos. Só falta um gato, ou melhor, faltava. Ela acaba adotando a Margot, uma gata anciã de 18 anos que vai transformar a vida dela. Eu achei a premissa super divertida, estou bem ansiosa para fazer essa leitura. E assim que eu fizer, eu volto para contar para vocês o que, que eu achei. A segunda caixinha é da Amazon, foi uma compra que eu fiz já tem um tempo, chegou logo no começo do mês, mas eu acabei guardando para abrir junto com vocês. E dentro da caixinha da Amazon tá o livro A Garota do Lago, do Charlie Don Lea. Eu ainda não li nada desse autor, mas ele escreve thrillers, então eu tenho certeza que eu vou gostar bastante. É um livro bem falado, né, bem comentado, tem resenhas bem positivas. Claro que tem algumas negativas, né, mas a maioria são positivas, então eu tô bem ansiosa para fazer essa leitura. E esse livro vai contar sobre o assassinato da Becca, uma garota super querida na cidade. Era filha de um advogado muito conceituado lá também e sempre foi conhecida como uma garota muito gentil, que se importava com o próximo. Então a morte dela foi bastante chocante. E uma jornalista acaba se interessando. E quanto mais ela se aprofunda, mais ela investiga, mais ela se sente totalmente ligada à garota morta. Eu tô muito ansiosa para fazer essa leitura. O próximo livro é da editora Intrínseca que eu recebi. E esse eu não tenho tanta certeza do que é, vou conferir com vocês. Não era o que eu imaginava, fiquei bem surpresa de ser esse livro, eu tava já curiosa por essa história. É A Casa Holandesa, e esse livro é um drama, vai contar a história de dois irmãos, a, a, o Danny e a Maive, e eles são expulsos da casa onde eles moraram, né, desde sempre pela madrasta, e eles vão caminhar juntos e tentar se reerguer, se reconstruir. E eles são assim, eles começam a passar por dificuldades e eles percebem que eles realmente só têm um ao outro. Eu tô super curiosa pra ler esse livro, eu achei essa capa belíssima. E fiquei bem surpresa da editora ter me mandado, eu realmente não sabia. E veio com uma cartinha falando sobre, justamente sobre essa questão de, né, de a gente tá nesse momento de quarentena, a gente tá passando tanto tempo em casa e da importância que tem a nossa casa, né? E o quanto deve ter sido complicado para os irmãos perderem isso, né? E o último pacotinho que eu vou abrir não é exatamente um livro, mas é totalmente relacionado à literatura. Então eu vou abrir agora, é da papelaria Fina Folha. É tão, tão bonitinho o pacotinho que eu tenho... Eu morro de dó de abrir. Ver esse diário de leitura, olha essa capa que linda. Deixa eu tirar o plastiquinho. Eu já mostrei várias vezes pra vocês nos stories o diário de leitura que eu uso, que é da Fina Folha Papelaria, que é lindo, maravilhoso. E esse aqui é uma outra edição que com certeza irei usar também. Por dentro ele é, ele é semelhante ao outro, né? Tem aqui, você marca pra quem pertence, tem resenhas, citações, biblioteca e parei aqui. Isso aqui me ajuda muito pra, pra, na criação dos conteúdos, né? Pra eu me organizar, pra eu marcar minhas leituras, pra eu marcar coisas importantes de resenhas que eu vou fazer tanto no Instagram quanto aqui. Então é muito legal. Aqui tem uma parte pra gente escrever as resenhas que a gente vai fazer, né? Citações. Eu não tenho o hábito de guardar as citações, mas eu quero começar a fazer isso. Pra você marcar os livros que você tem. E a parte que eu mais uso, que é essa aqui mesmo, ó. Que é pra você completar tudo certinho. 
Então esse aqui é um diário de leitura maravilhoso. E tem, tem um outro pacotinho que eu vou abrir também. Não sei nem o que dizer, estou encantada. Olha se... Eu acho que é um caderno. Deixa eu ter certeza que é um caderno. Tem um, ai, que caderno lindo! Tem capa dura. Olha que lindo. Tem o fitilho aqui do lado. Não é fitilho o nome disso, esqueci o nome. Aí você marca nesse né, caderno. Tô oscilando a luz, gente, me perdoe. Esse caderno pertence a... E aí, as folhas são é, com linhas, né? Mas olha só, elas são trabalhadas, olha que lindo. E aqui tem o calendário de 2020, 2021 e 2022. Amei esse caderno lindo. E veio mais um negocinho aqui que eu não tenho certeza do que que é. Ó, é um envelope. Atrás tem uma bicicletinha, né? Um, provavelmente é uma coleção. E aí eu vou abrir mais um laço que eu tô com dó de abrir. <risos> Gente, tô apaixonada. Veio essa cartelinha de adesivos. Um bloquinho decorado com a mesma arte do caderno dessa coleção. E os envelopinhos também decorados. Eu não sei se eu já contei pra vocês, mas eu sou apaixonada por escrever cartinhas à mão. Eu faço muito isso. Escrevo cartinhas pras pessoas em, em datas especiais. Eu gosto muito disso, de escrever à mão, né? E fazia muito tempo que eu não tinha mais essas coisas bonitinhas. Então eu super vou usar. Obrigada, viu, pessoal do Fim na Folha. E aí, vocês gostaram de abrir as caixinhas comigo? Espero que sim. Se você gostou, já clica em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para receber os próximos vídeos, tá? E deixe para mim nos comentários se você tá interessado em ler algum desses livros, se você já leu. E se você tem o hábito de usar diário de leitura, eu quero saber. Não sei se é todo mundo que tem esse hábito, mas eu gosto muito de preencher. Um super beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.